Olá, o Wendel Silva aqui, professor de Enem. E hoje eu vou explicar uma parte da série Todo Mundo Tem o Quiz. Isso mesmo, essa série é sensacional. Todos nós amamos de paixão. E o episódio é o episódio que ele vai na casa do Taj, tira um ratinho de lá. E no final, a Taj agradece ele com um abraço e um beijo na bochecha. Porém, o Jean vê essa situação toda. Daí o Cris explica pra ele, então, saco mesmo, essa coisa toda. E aí o Jean espalha a situação. Vamos analisar essa parte, eu vou explicar passo por passo de como é dito nesse diálogo entre o Jerome e o Chris. É isso aí, vamos para a aula, não perca porque tem um bônus especial para você que ficar até o final. Valeu, vamos lá! Yo! Little dude from across the street! Come here! Listen, man, I don't have any money. I don't want your money, little dude. I want to know how you got Tasha. Got Tasha and what? Come on, little dude. I saw that. Every little dude on the block been trying to get next to her. Little dude from up on the third floor. Little dude from around the corner. Little dude with the funny leg. Little dude with the little long. Little dude that be with big dude. And Kenny. Now I know why they can't get nowhere. It's little dude from across the street is on the case. Then why you ain't tell nobody? Hey, well, you know. That's what you said when you didn't want to lie, but you didn't want to tell the truth. I underestimated you, little dude. I ain't think you had it in you. Tasha, mean as her grandmama is. <laughs> you a bad man, little dude. Just do me a favor, don't tell anybody. It's between me and you. <laughs> little dude from across the street. Mac. I should have told him the truth that nothing happened, but hey, well, you know. Hey, well, you know. Bom, vamos lá, né? É... É muito engraçado esse episódio, que o Jerome começa... E tem muitas coisas que a gente consegue tirar desse episódio. Bom, ele começa dizendo... Yo, little dude from across the street. Little dude from across the street. Percebe o jeito que ele fala. Little dude from across the street. É... Little dude é o carinho, né? Dude é cara. Little é pequeno. Então, juntando tudo, fica carinha. Carinha que mora logo ali. You do from across the street. Esse é o jeito que é falado em inglês. É a forma original. Bom, you do from across the street significa carinha do outro lado da rua. Across the street. Street. A rua across, atravessando. Carinha do outro lado da rua. Mas na adaptação a gente fala um carinha que mora logo ali. Ficou bem bacana. E a forma que é dita, é, essa frase é muito engraçada, porque ele vai Liu Du, Liu Du. Percebe-se que o Du, ele não, ele não fala o F não. Liu Du, Du, from across the street, from across the street, from across... Essa vez que o from across the street, ele junta o from, o final do from com o comecinho do across, from, from across the street. Yo, little dude from across the street. From across the street. Ele continua, come here. Come here. Come here. Sabe que tem essa coisa, né? Come here, come here. É... Chega aí, vem cá. Come here. Mas a forma de dizer é come here. Porém, esse come here, é, o engraçado é que o final do come, ele já junta com o início do here. Come here. Come here. Que é coisa, come here. Ele meio que corta esse H. Come here. Come here. Aí vem o, o Chris fala pra ele, listen man, I don't have any money. É meio, começa a meio que embolar o... O inglês, o inglês americano e lá de Brooklyn tem essa coisa de falar um pouco embolado assim, falar com esse mínimo de língua. É meio complicado de entender, mas fica tranquilo, vou continuar escutando. Listen, man, I don't have any money. I don't have any money. Escuta, cara, eu não tenho dinheiro, estou sem dinheiro. I don't have any money dinheiro money have tenho I don't não tenho any nenhum 
escuta, rapaz, eu não tenho dinheiro nenhum. Estou, escuta, cara, eu estou sem dinheiro. I don't have any money. I don't have any money. Aí a próxima é bem interessante, porque eu vou falar pra ele. I don't want your money. I want to know how you got Tasha. Interessante é como ele fala. I don't wanna want your money. I don't want your money. I don't want your money. Blue do. A próxima que é. I wanna know how you got Tasha. Nossa, essa daqui é incrível. Vou falar aqui pra vocês. I wanna know how you got touch. I wanna know. É, o engraçado aqui é o connected speech, porque I want to know how you get touch. Ele poderia muito bem dizer isso. Porém, ele diz, I wanna know. Sempre quando você vê um want em to, é, a maioria das vezes vai ser dito wanna. I wanna Know how you got touch one. Que significa eu quero saber como você conseguiu a taxa. How you got taxa. Ficou com a taxa. Got taxa. Aí o Chris fala pra ele: Got taxa what? Agora não aparece. Aí o Chris fala pra ele: Got taxa what? Gotasha what? Porém, o Gotasha what? Tipo, consigo Gotasha o quê? <risos> Aí o Jerome fala pra ele: Come on, you do. I saw that. Olha de novo o Connected Speech nisso. Ó. Come on. Come on. Se alguém não fala come on, ele fala come on. O final do M de come, ele ajuda com one. Come on, come on, you do. I saw that. I saw that. Sabe que é bem, bem lá do Brooklyn, minha. I saw that. E daí ele dá uma volta, né, pro Chris e, e vai falando. Every little on the block been trying to get next to her. Every little dude on the block been trying to get next to her. Todo carinha do bairro, do, do block, do block daquele lugar que ele está ali, né? Do bloco, da, do quarteirão, do pedaço. Every little do on the block been trying to get next to her. Todo carinha do pedaço está tentando ficar perto dela. Tipo, ficar perto. Conseguir ficar perto dela, conseguir ficar com ela. Every little dude in block been trying to get next to her. Every little dude in block been trying to get next to her. Aí ele começa citando os carinha. Little dude from up on the third floor. Tipo, carinha lá do terceiro andar. Little dude from up on the third floor. O próximo. Little dude. From around the corner, tipo, o carinha lá da esquina. Little dude, from around the corner. Aí o próximo é... Little dude, with a funny leg. Tipo, o carinha da perna engraçada, perna torta. Funny leg. Aí, little dude, with a little love. Tipo, o carinha lá do, do sótão. Do love, do pequeno sótão. <risos> e... Lil do that be big do. Lil do that be big do. And Kenny. Tipo, o carinha que anda com um cara grandão. <risos> tipo, o carinha que anda com um cara grandão. E o Kenny. And Kenny. Tipo, que não é o, o carinha. 
Tipo, ele tem esse, esse Kenny já tem um nome, que é o Kenny, não é o carinha. Aí ele fala pro Chris, I know why they can't get nowhere. Tipo, agora eu sei por que eles não conseguem chegar a lugar nenhum. I know why they can't get nowhere. I know why they can't get nowhere. I know why they can't get nowhere. É bem carregado, tá? Aí ele vai. Cause little do from across the streets on the case. Cause, cause, cause. Percebe que esse cause é quase imperceptível de se escutar. Cause, little do, little do. É muito rápido. Cause little do. Esse cause é o quê? É o because. Porém, é uma forma abreviada de falar o because. A gente fala muito isso quando fala because. A gente corta um be e fala só o because. Because little do from across the streets on the case. Because little do. Because oh, little do from. Oh, oh, I'll connect the speech. From across the street is on the case. Because little do from across the street is on the case. Porque o carinha do. Porque o carinha do outro lado da rua já está. Já está investindo, já está na parada. <risos> já está no caso. Aí ele fala pro Chris. Now, why in town nobody? Cara, esse daqui é muito interessante. Now, why you ain't tell nobody? Deve estar perguntando, poxa, say now, say why, say you, say tell, say nobody. Tipo, por que ele não disse a ninguém? Por que você não disse a ninguém? Porém, tem uma, uma palavra aqui que é meio, eles usam bastante. É muito interessante você saber. É o em. Now, why you ain't tell nobody? Esse em é tipo... Ele serve para diversas formas. Ele serve para substituir porque você não... Porque você, tipo, eu tem, não te, fez alguma coisa. Porque você... Why you ain't tell nobody? Porque você não disse a ninguém. Muito interessante esse assim. Eu posso fazer um vídeo depois explicando só sobre ele, porque tem bastante coisa para falar sobre ele. Mas eu quero que você entenda isso, que não, ele está substituindo porque você... You, you don't. Why didn't you tell nobody? Tipo, porque você não disse a ninguém. Aqui ele fala, now why you tell nobody? Now why you tell nobody? Now why, why you and tell nobody? Porque vai ser não. Sempre que você vê um end, then it's... é não. Beleza? Why don't tell nobody? Por que você não diz a ninguém? Bom, e agora é, é a parte, né? Hey, well, you know. Tipo, então, bem, sabe como é, né? Você sabe, you know. Sabe como é. Sabe como é. <risos> Na tradução, né? ficou muito bacana né? por consequência. You know, saco man. Now you know. E aí vem o narrador falando, que é o Chris Rock, né? Falando. That's what you said when you didn't wanna lie, but you didn't wanna tell the truth. That's what you said when you didn't wanna lie. That's, that's what you said when you, oh, de novo connected speech aqui, when you, sempre que eu tiver assim, tiver, terminar em, vo, em consoante, e depois, do, e a próxima palavra vai ser uma vogal, você vai no connected speech. Oh, that's what you said when you Percebe que o when no finalzinho é o when e o comecinho do you é o y. When you didn't wanna lie, when, that's what you said when you didn't wanna lie. Wanna. De novo, one. Segunda vez que a gente está vendo. Wanna. Wanna. Lie. É... But you didn't wanna tell the truth. De novo. But you. Connected speech é muito usado. But you didn't wanna tell the truth. But you didn't wanna tell the truth. That's what you say, but that's what you say when you didn't wanna lie, but you didn't wanna tell the truth. 
But that's what you say when you didn't want to lie, but you didn't want to tell the truth. Interessante como é que tu se pede. E a próxima é Ask me, do you do? Essa palavra pode soar um pouco difícil, né? Mas na verdade não é tanto. Só você não botar tanto estresse em cada, em cada palavra que você falar. Em cada, assim, I understand you. I understand you. Parece que o res é meio que cortado. I understand you. I understand you, Ludo. I understand you, Ludo. I understand you. Tipo, eu te subestimei, cara. Eu te subestimei. É, aí depois ele fala. I didn't think you had it in you. Tipo, I didn't think you had it in you. De novo, and. Eu não sabia, I ain't, I didn't think you had it in you. Tipo, eu não sabia que você conseguia, você tinha essa coisa, você era um casador. <risos> I ain't think you had it in you. É, esse, é, é muito interessante essa parte que ele fala, porque ele fala muito rápido, você às vezes não consegue escutar o you. I ain't think you had it in you. I ain't think you had it in you. Por quê? Por causa do Connected Speech. Isso é muito bacana, gente. I think you had you. Aí, Tasha, Minas and Grandma, Miss. Tipo, Tasha? Tipo, a. Má como a vó dela é? Tipo. Aquela avó dela é tão má, acho que a tradução no português fica com aquela dragão da avó dela, um negócio assim. Um dragão da avó dela. Tipo, é porque mim significa má. E aqui tá dizendo, assim como a avó dela é má, má como a avó dela é. Tipo, taxa, má como a avó dela é. Minha da grandma means... Tasha, Minas and Grandma means. Aí ele fala, You're a bad man, you do. Tipo, você é um cara mau. Você é um bad boy, né? Você é um bad boy. Carinha. You're a bad man, you do. Aí o Chris fala pra ele, Se do me a favor. Tipo, me faça um favor. Se do me a favor. E se. se é muito interessante, né, que aqui tá dizendo, a legenda tem jazz, porém, é, você é quase imperceptível de escutar. Ele, do me a favor, é porque ele meio que fala, se do me a favor, jazz. Ele não fala a palavra toda, ele fala, se do me a favor, se do me a favor, se do me a favor. Don't tell anybody, tipo, não conta ninguém. Don't tell, don't tell anybody, don't, don't tell anybody, tipo, não conta pra ninguém. Aí o Jerome fala pra ele It's between me and you It's between me and you Tipo, está entre nós Está só entre nós Aí Little do from across the street Carinha do outro lado da rua Carinha que mora logo ali Little do from across the street Aí ele Macking Bom, Mac significa encantador, né? Sedutor. Encantando. Mac. Mac. Little do from across the street. Mac. Aí o narrador fala. I should have told him the truth that nothing happened, but hey, well, you know. Aqui tem de novo esse conecto de speech. I should have. Yes, he have. Ele não fala o I should have told you. Não, ele fala I should have. Ele meio que corta. I should. Aí bota o finalzinho com I should have. I should have told him the truth. I should have told him the truth. That nothing happened. Tipo, eu devia ter dizido a verdade para ele que nada aconteceu. That nothing happened. 
nothing happened. I should have told him the truth that nothing happened. But hey, well, you know, tipo, então, sabe como é, né? E esse é o episódio, né? Mais interessante. Carinha que mora logo ali, sabe como é, né? Bom, vamos lá, vamos assistir de novo esse episódio aí, vamos assistir essa parte. Vamos lá. Yo! Little dude from across the street. Come here. Listen, man, I don't have any money. I don't want your money, little dude. I want to know how you got Tasha. Got Tasha what? Come on, little dude. I saw that. Every little dude on the block been trying to get next to her. Little dude from up on the third floor. Little dude from around the corner. Little dude with the funny leg. Little dude with the little long. Little dude that be with big dude. And Kenny. Now I know why they can't get nowhere. This little dude from across the street is on the case. Then why you ain't tell nobody? Hey, well, you know. That's what you said when you didn't want to lie, but you didn't want to tell the truth. I underestimated you, little dude. I didn't think you had it in you. Tasha. You mean as her grandmama is? <laughs> you a bad man, little dude. Do me a favor. Don't tell anybody. It's between me and you. <laughs> a little dude from across the street. <laughs> Mac. I should have told him the truth that nothing happened, but hey, well, you know. Hey, well, you know. Bom, isso foi aí, né? Esse foi um episódio. Todo mundo odeia o Chris. Hey, well, you know. Saco man, né? Carinha que mora logo ali. Bom, essa é a versão em inglês. Isso. Talvez você não tivesse conhecido, talvez você não tinha conhecido por ver tanto em português. Eu não te julgo, porque o que a gente tem, né, o que a gente viu bastante, já vi bastante português também, mas que aprendeu a língua em inglês. E essa é a versão em inglês, né? Bom, é isso aí, valeu. E tem um bônus aqui pra você que ficou até o final. Aqui abaixo desse vídeo tem um link, você pode baixar o script desse episódio que eu botei, dessa parte do episódio, pra você acompanhar e pra te auxiliar nos seus estudos. É isso aí, valeu. Dê o like se você gostou, dá o dislike se você não gostou, valeu, e se inscreve no canal, valeu, até a próxima, valeu.